వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమూల్యాస్ కిచెన్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మన రెసిపీ ఏంటంటే బాదుషా ఇంట్లోనే బాదుషా ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను చాలా ఈజీ కొత్తగా ట్రై చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ బాదుషాని చాలా సులభంగా చేసేస్తారు నేను చెప్పిన కొలతలతో మీరు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయండి బాదుషాని చాలా బాగా వస్తుంది బాగా వచ్చింది జ్యూసి జ్యూసీగా మీకు ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి ముందుగా వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ మైదా పిండిని తీసుకున్నాను దాంట్లో వన్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేడి చేసి పెట్టుకున్న ఆయిల్ని వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర నెయ్యి ఉంటే నెయ్యి వేసుకోండి నా దగ్గర ప్రజెంట్ నెయ్యి లేదు నేను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా అండి ఇలా సాఫ్ట్గా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి అప్పుడే బాదుషాలు అనేవి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మనకి ఇలా వీడియోలో చూస్తున్నట్టు ప్రెస్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న ఆ పిండిని మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసుకుందాము వన్ కప్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను దాంట్లో వన్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ కప్ షుగర్కి వన్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తీగ పాకం వచ్చే వరకు షుగర్ సిరప్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ వేసుకున్నాక స్పూన్ తీసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఇలా కలుపుకోవాలి ఇక పాకం వచ్చే వరకు మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడే మనకు లేత తీగ పాకం వస్తుంది స్టిక్కి స్టిక్కిగా ఉండాలి కొత్తగా ట్రై చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీ ఈ రెసిపీ అనేది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల షుగర్ సిరప్ అనేది గట్టిగా అవ్వకుండా ఉంటుంది ఐ మీన్ క్రిస్టల్ లాగా అవ్వకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాము ఇలాచీ పౌడర్ మన షుగర్ సిరప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టుకుందాము రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మైదా పిండి ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి చిన్న చిన్న పిండి ముద్దలా తీసుకుంటూ మనం బాదుషాని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఇలా రౌండ్గా చేసుకొని మధ్యలో ఇలా హోల్ పెట్టుకోవాలి ఇలా హోల్ పెట్టుకుంటూ బాదుషాలని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనం అన్నింటినీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇలా రౌండ్గా బాల్ లాగా చేసుకుంటూ మధ్యలో వేలుతో ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకున్నాము ఎలాగంటే ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వద్దు చూడండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు బాదుషాలు అనేవి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఆయిల్ కొద్దిగానే హీట్ అవ్వాలి ఇలా హీట్ అయిన ఆయిల్లో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బాదుషాలని అన్నింటినీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వెడల్పుగా ఉండే బౌల్ని తీసుకోవాలి అప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్గా మనం చేసుకోవచ్చు చూడండి మనం బేకింగ్ సోడా వేసాం కదా ఎలా వచ్చాయో చాలా బాగా పొంగాయి కదా బాదుషాలు అనేవి ఇలా ఒక్కొక్కటి కలుపుతూ మెల్లిగా స్పూన్తో కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కదా బాదుషాలు అనేవి ఇలా స్పూన్తో ఇంకొక సైడ్ కూడా మనం వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలి నెమ్మదిగా వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇలా నెమ్మదిగా టర్న్ చేసుకోవాలి వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలి చూడండి కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి బాదుషా కలర్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మాత్రమే మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే లోపల ఉన్న పిండి కూడా ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతుంది చాలా బాగా వస్తాయి చూడండి మనకు బాదుషా సైజ్ కూడా పెరిగింది 
ఇలా స్పూన్ తో నెమ్మదిగా టర్న్ చేసుకోవాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం బాదుషాలని ఫ్రై చేసుకోవాలి మన బాదుషాలు అనేవి రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం వీటిని షుగర్ సిరప్ లో వేసుకోవడం బాగా ఫ్రై అయిపోయిన బాదుషాలని షుగర్ సిరప్ లో వేసుకోవాలి డైరెక్ట్ ఆయిల్ నుండి తీసుకొని షుగర్ సిరప్ లో వేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి త్వరగా త్వరగా పాకం అనేది బాదుషాకి పడుతుంది ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ చాలు త్వరగానే మనకి బాదుషాలకి సిరప్ అనేది ఇంకిపోతుంది చూడండి ఇలా అన్నింటిని వేసుకోవాలి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా మన బాదుషాలు రెడీ అయిపోయాయి ఎంత బాగా వచ్చాయో కదా చాలా ఎమ్మిగా ఉన్నాయి మీరు కూడా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి చాలా బాగా వస్తాయి చాలా జ్యూసీ జ్యూసీగా వస్తాయి ఇలా మనం డ్రై ఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఇలా గార్నిష్ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇలా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి నా కమెంట్ బాక్స్లో ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛాన